Hi friends, Pathang class physics is second chapter, Magnetic Effects of Electric Current, second part, we will discuss this video in this video. In this chapter, the first part is in the video, click on the i button, click on the video, click on the first part of the video, click on the video, and click on the video. Now, we have to learn a few more in the class, one of the current carriage is a conductor, one of the current carriage is a conductor, अदने चुट्टूम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यून एंड क्रिस्टिनो स्टेट ने थियरी प्रकारम ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट करंट प्रवाहित कुन्ने ये दोर चालेगो अदने चुट्टूम उरी कांडी का मंडलम रूप बढ़तो अपो उरी स्ट्रेट कंडक्टर लोडे यान करंट ओयगुन्दा Kristin, கரண்டு பிரவைச்சால் எங்கினையாயிக்கும் அது உல்பாதி பிக்கப்படுன்ன காந்திக மண்டிலத்தின்டே ரீதி என்னதான் அமுக்கு சித்ரத்திலேக்கு நோக்காம். நோக்கு ஒரு சர்க்குலார் ரிங்கினு ஒரு DC கரண்டு ஒரு battery வை கரண்டு அப்ப்பலைச் சித்துட்டு அப்பா சித்ரத்திலுள்ளது இங்கன அப்பாதிலி சுட்டும் தீர்ச்சியாயும் ஓஸ்டடின்டைய தீரி பிரகாரம் எந்துல் பாதிப்பிக்கும் ஒரு மான்டிப்பில்லும் உண்டாவனம் அப்பா அது எங்கனியாயிருக்கும் அது கண்டத்தல் எங்கனியானு அது வரத்திப்பிக்கானல் மார்கங்கள் எந்தக்கியானாமல் qualifying இங்கனை இப்படுந்து உள்ளிலேக்கு அவுடுந்து விரும்பா அவுடுந்து பொரமேந்து வந்து வீண்டும் உள்ளிலேக்கு அப்பு ஒரு பரதானப் பெட்ட ஒரு போய்ண்டி விட பரையானில்லது ஒரு ரிங்கிலுடை ஒரு சர்க்குலா ரிங்கிலுடை அனு கரண்டு ஒழுகுந்ததங்கில் கரண்டின்டே டைரக்சன் current is in clockwise direction then the magnetic field lines are coming out into the coil புரத்து நின்னு உள்ளிலேக்கு போன்ன போலே இனி திரிச்சானங்களும் see the circuit அதையது anti-clockwiseல் அனு current வழுகுந்தது எங்கில் arrow mark நோக்கும் உள்ளில் நின்னு புரத்தேக் காணாரி விருந்தது காந்திக பலிரேகுகள் விருந்தது அப்பு நீங்கள் இவ்வட படிக்கேண்ட போய்ண்டு இத்திரை உள்ளு அது இந்தைய சித்திரம் வலரை சரத்திச்சு மனிச்சிலாக்குகா என்னிட்டு காந்திக பலிரேகுகள் எப்போயானு உள்ளிலேக்கு எப்போயானு புரத்தேக்கு clockwise காந்திக மண்டலத்தின்டே magnetic field இந்த சக்தி அமுக்கு எங்கினேக்கு வர்திப்பிக்காம் என்ன நானு இவ்வட விருந்த பிரதான பெட்ட சூதியம் இப்பு எந்த கையிலில்லா இ கண்டக்டர் இ சாலகத்தில் இஷ்டம் போல கோயில் சென்று அப்பு எந்த கையில் ஒரு கோயில் மாத்ரை உண்டு எங்கில் அதுல் Rendamat, nama lu kau itu tu ceri orang current ane angil, nama lu nalla tiwra tu yulla, nalla ambiere jula current gudu gua to increase the strength of current. 
first one to increase the number of coils then second one to increase the strength of current appo ee rendu point um valare shraddhichu padichu vekkuva onnu coil ude ennam vardhipikkuva rendu current inde theevrata vardhipikku that's about magnetic field produced by a circular ring now the most important topic in this chapter that is solenoid വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സോളിനോയിഡ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വട്ട് ഈസ് സോളിനോയിഡ്സ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ്സ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ കണ്ടക്ടർ ബട്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്താൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിൽ ഒരു ഹെലിക്സ് ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് സോളിനോയിഡ് മലയാളത്തിൽ സർപ്പിളാകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ചാലകങ്ങളെയാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയാം സോളിനോയിഡ് ഈസ് ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ വൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹെലിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്ട്രൈറ്റ് കണ്ടക്ടർ പിന്നെ പറഞ്ഞത് റിങ്ങിനാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് സോളിനോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിന് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു സോളിനോയിഡിന് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളിനോയിഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ബാറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി സോളിനോയിഡ് ഈ സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആകൃതി ആ പാറ്റേൺ നോക്കൂ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ മുമ്പ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതേ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോയിരുന്ന അതേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോളിനോയിഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് അല്ല അതിന് കറണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ അതും ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കാന്തിക ബലരേഖ ചിത്രവും ഒരുപോലെയാണ് അതിനർത്ഥം ഒരു സോളിനോയിഡിന് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ നോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് ഒരു സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കാന്തിക മണ്ഡലം എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സോളിനോയിഡിന് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങൾ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കും കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം മാഗ്നറ്റായി മാറും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സാമിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ സോളിനോയിഡ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അതിനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ എവിടെയായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ എവിടെയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്ന് നേരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്ട് മാത്രം ഉണ്ട് എൻഡ് ഫേസ് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസിന് നേരെ പിടിക്കുക ഇതിന് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ നേരെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നേരെയുള്ള ഈ ഫേസാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക അതായത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിലാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് ആയിരിക്കും സീത ഡയഗ്രാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്
ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയൺ കുറെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം മാഗ്നറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും നമ്മളെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇതെപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കാന്തമാണ് അത് നമുക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം എന്താവുന്നുള്ളൂ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സോളിനോട് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് അപ്പോൾ പുറത്തെന്താ സോളിനോയിഡിൻ്റെത് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റംപററി അത് താൽക്കാലികമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പിന്നെ കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ പറ്റുമോ അതിങ്ങനെ കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇനി കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിൻ്റെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അത് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഇതിന് എന്നും നോർത്ത് പോൾ ഇതാണ് സൗത്ത് പോൾ ഇതാണ് അതായത് പോളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോളാരിറ്റി കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ അവിടെ പോളാരിറ്റി ഈസിയായി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ പൊളാരിറ്റി കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് സോളിനോടാണെങ്കിൽ പൊളാരിറ്റി ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് പൊളാരിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടേൺസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ടേൺസ് ഉള്ളതുണ്ടാക്കുക ഇരുന്നൂറ് ചുറ്റുകൾ അല്ലെ ആയിരം ചുറ്റുകൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും നേരത്തെയുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ടിൻ്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുക to increase the strength of intensity of current moonamathathu nalamathathu nammal pudhudhai padikkunnaanu moonamatha point nu parnal nammal kayil ulla solenoid inde ee cross sectional area valare koravaanengil athrayum koravaayirikkum adu produce cheyna magnetic field appo idinde cross sectional area valare valudaanengil adin anusarichulla magnetic field idu produce cheyum appo moonamatha point to increase the cross sectional area adinde cheda thala parappalavu vardhippikku Then the last fourth point, that is the only one soft iron core, one patch in the middle of the kashnam, that is the one that is the man to feel the wind. One of the most important things is the technique. This is the solenoid and the solenoid. That is the only one soft iron core. So, that is the one that is the man to feel the wind. So, that is the fourth point. To insert a soft iron core piece, one patch in the middle of the kashnam. അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻ്റുകളാണ് നിങ്ങളൊരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ മാൻറ്റ് ഫീൽഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും പ്രത്യേകം നോട്ട് 